voordat ons lees, kom ons bid saam. Heere, ons Heere, wonderbaar is die naam oor die ganse aarde. Hier die dag, i dag, word die naam oor die hele aarde geëer, geloof. Buig die kinders aan ontbidding voor u. Ja, Heere, u is ons lewe, vir ons is daar niemand anders aan wie ons wil behoort nie. Jy maak so'n groot verskil. Heere, ons wil hier aan die begin van hierdie eredienst, wanneer ons met u praat, wil ons vir u dankie sê. Dankie vir die verskil wat u in ons levens maak. Dankie dat ons u mag ken, dat ons u liefde kan ervaar, dat ons weet wie u is, wat hierdie liefde, hierdie barmhartigheid, genade aan ons betoon. Dankie Heere, dat ons in hierdie oomlikke kan stil raak, juist ook in hierdie omstandighede, wanneer ons technologie ons in die steek laat, is u hier, u laat ons nooit in die steek nie Heere, U is altyd daar. Dank u dat u hier is. Heere, ons wil kom belei, ons het u nodig. Ons het u brood nodig. Ons het u meer nodig as asem. Ons het u nodig om te kan lewe. Om enigszins kwaliteit in die lewe te kan hee. Heere, een leven sonder u is so arm, so een hartseer arm leven. Ons wil nie so leven nie. U geef vir ons een alternatief. U geef vir ons een leven in oorvloed. En dit is waarom ons hier is. Ons wil kom leer. Kom en kom praat met ons, Heer, ons wil die stem hoor, ons wil die nabijheid ervaar, kom en raak ons aan, in Jesus' naam, Amen. Matthies 5, vers 1, toe Jesus die skare sien, het hy tegen die berg opgegaan, hy het gaan sit, en, sy disciples het na hom toegekom. Hy begin praat en hulle geleer en gesê, gelukkig is die armes van gees, skies ek lees hy die 2020 vertaling, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoor die koninkryk van die jimmele, gelukkig is die wat treer, want hulle sal vertroos word, gelukkig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde erf, Gelukkig is die wat honger en doors na gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat syver van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van gerechtigheid want aan hulle behoor die koninkryk van die jemele. Gelukkig is jylle, wanneer die mense jylle om my ontwil, beledig en vervolg, en selfs in vals beskuldigings van alles wat, vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jybel, omdat jylle beloning groot is in die jemele. Hulle het immers die profete voor jylle net so vervolg. Tot daar, ons skrifleesing. Ons is die afgelopen paar sona bezig om te kyk na Jesus' bediening, die begin van sy bediening. Matthies 4 vers 17 sê, Matthies het hy begin met sy bediening met hier die woorde, bekeer jylle, want die koninkryk van die jemele is op hande. 
Nou ons dink baie keer, wanneer ons hier die woorde hoor, dan dink ons aan die koninkryk van die jimmele wat nabij gekom het in die sin van die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. Dat God zijn nieuwe koninkryk nabij gekom het en dat die wederkomst op handen is. Alhoewel dit waar is, is dit niet die volle zin van die waarheid nie. Jezus sê eindelijk met sy komst, kom die koninkryk van God en hij is bezig om die koninkryk van God te laten realiseren. Als ons bijvoorbeeld denkt dat toen zij discipels van hom gevra het, Heere, leer ons bid en hy vir hulle die ons vader gebed leer en ons bid Laat die koninkryk kom. Dan bedoel ons niet net een dag dat die koninkryk zal kom nie. Maar ons bedoel nou, hier, waar ik ga, waar ik bezig is, ooral rondom mij, laat die koninkryk kom. Dit is baie belangrijk om dit te besef, wanneer ons hier die gedeelte lees van die zalig spreken. Wanneer Jesus dat in die berg gaan sit, en hy begin met die eerste groot preek van hom, dan gee hy eindelijk voor ons die nieuwe grondwet van hier die koninkryk wat kom. Wat is die, wat is die basisse reels, die grondwet van Godse koninkryk wat kom? Bergrede, hier die salig sprekinge wat hy gee, is, hy, is die nieuwe tien geboeie. Het is die nieuwe reels waar volgens ons leven. In Genesis 20, toe die, die God die tien geboeie aan Mooses gegee het, was dit een negatieve gebod. Jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. Hier is die tien reels wat God wil hee, wat jy nie moet doen nie, en as jy dit nie doen nie, dan lewe jy reg. Christus kom nou, en hy draai dit om, en hy stel positief, lewe so, doen dit, en so kom hy, en gee hy nieuwe inhoud, en nieuwe betekenis, aan Godse wet. Die geseendes is dit, is die wat doen, wat Christus sê. In die oud testament was het wette, wat buiten ons is, wat ons nie mag oortreen nie. Christus kom, en hy skryf hier die wette, in ons harte. Die salig sprekinge, word in ons hart geskryf. Dit verander my identiteit, dit geef my een nieuwe identiteit in Christus. En in hier die nieuwe identiteit, wanneer ek so lewe, tel ek onder die geseendes. Makarios is die Griekse woord. Geseend. Dit is om uitermate gelukkig te wees. Die Engelse woord bless it. Om uitermate gelukkig te wees ongeacht wat my omstandighede is, wie ek is, hier binnen in my, ervaar ek, Godse seen, dis een goeie plek, dis daar, waar daar vrede en harmonie, tussen my en God is, en dit is seeninge, wat nou ervaar word, dis dynamies, elke kind van die Heere, word geken aan hier die eigenskappe. Net soos nie een van ons die tien geboeie kan onderhou nie. Sê maar ek probeer om een of twee of drie van die tien geboeie te onderhou. Ek gaan nie daarin slaag om allemaal te onderhou nie. So word daar aan die teenkant van die kind van die Heere verwacht om al hier die eigenskappe in sy leven te hee. Ek kan nie net een van hier die, ek kan nie net sê, ek is sagmoedig, maar die rest is ek nie. Al negen hier die eigenskappe, 
behoort om my leven sigbaar te wees. Kom ons kyk, wie is hier die geseendes? In die eerste plek, die 83, 82, 83 vertaling sê, die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is. Die grondtekst praat meer van arm van gees. Met ander woorde, iemand wat, wat leeg is van homself. Je gaan dit om, om mense wat aan die einde van hulle vermoe en krachten is, en wat staat maak op God se kracht. Die Engelse vertaling, die, die message vertaling van Peterson, stel het so mooi. You're blessed when you're at the end of your rope. When less of you, with less of you, there is more of God and His rule. Met ander woorde, daar moet minder van my wees. Ek moet weet, ek is afhankelijk van God. Ek is arm van gees. En aan die sulkes word daar beloof, sê Jesus, behoort die koninkryk van die jimmel. As Jesus in Matthies 4 sê, bekeer jylle, die koninkryk van die jimmel is op hande, wanneer ek arm van gees is, wanneer ek afhankelijk, en afhankelijkheid teen oor die Heere lewe, behoort die koninkryk van die jimmel aan my. In die tweede plek, die wat treer, hoekom, hoekom sal een kind van die Heere, hoekom sal een van hierdie geseendes, dit klink asof dit nou een teenspraak is, jy is geseend, jy ervaar uitermate geluk, maar jy treur. Dit kom uit Jesaja 61, waar daar staan dat die kinder van die Heere sal kom, om die te troos wat treur. Nie oor sonde nie, maar oor chaos en leiding en onrecht in die wereld. In Romeine 8 lees ons van Paulus wat sê, dat ons treur, ons, ons kry swaar as gevolg van die gebrokenheid waarin ons leven, die vergankelijkheid, en dat selfs die natuur, die skepping ook saam met ons sig in die pijne van verwachting, dat die wederkom sal plaas. Aan die saukes is daar die belofte, God sal self die trane afdroog. Ja, een dag onthou jy, daar in die nieuwe stad, staan daar, daar gaan nie meer trane, daar gaan nie, Stefan Joubert sê, wanneer jy by die poorte van die jimmel inkom, is daar een kennisgeving wat sê, trane verbode. Geen geil meer nie. God self droog die trane af. En die sulkes wat so treer oor die gebrokenheid, God self sal die trane afdroog. In die derde plek, sagmoedig is. Sagmoedigheid is hierdie, hierdie nederigheid, hierdie afhankelijkheid teen oor God, wat oorgaan in goedheid, in liefde, dat de mens sag met ander sal werk, en dat hierdie sagmoedigheid so sal sigbaar word, aan hulle behoor die nieuwe aarde, die wat honger en dors na gerechtigheid, wanneer ons na Paulus' briewe kyk, dan is gerechtigheid een gave wat ek verdien, ek word gerechtverdig voor God, vir Matthäus is gerechtigheid iets wat ek doen, dis een daad, ek gaan uit my pad uit om te sorg dat gerechtigheid plaas vind. Dis een actieve daad, die barmhartig is. As my so mooi woord speel, en dis een barmhartigheid en warmhartigheid, dat ek met een warm hart om my sal kyk. Barmhartigheid verwijs na die som totaal van alles wat ons uit liefde aan ander doen. 
een disciple van Jesus, doen barmhartigheid, hy bewys barmhartigheid, hy dankbaarheid, vir die barmhartigheid, wat hy ervaar. Daar die selfde, die message vertaling sê, you are blessed, when you care, at the moment of being careful, you find yourselves cared for. Terwyl ek, 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 dit is soos een, onthou jy die ou halleluja liekie, tel jou sieninge, tel al een vir een, het jy dit al gedoen? Probeer een bykie. Want, daar is iets wat gebeur. Terwyl ek kyk na hoe die Heere my sien, hoe meer slag ek daar in, om meer sieninge raak te sien. Wanneer ek, dink aan Godse barmhartigheid, teen oor my, dan begin dit net al groter en groter, die dankbaarheid in my, begin al groter word, omdat ek besef, maar ek verdien niks hiervan nie, en hy geer dit uit genade aan my, en dat my uit dankbaarheid teen oor hom, hier die barmhartigheid, sal oorspoel aan ander, vanuit my dade. Suiver van hart, geseend is die, wat suiver van hart is. Geseend is die, wat God in onverdeelde gehoorzaamheid volg. wanneer jy jouself aan God toe vertrouw, gaan jy oor oop om Godse wereld te sien. Wanneer ek, nou, nou sal jy sien, jy kom al hierdie goed wat ons tot dusver genoem het, kom so saam, dis asof dit so opbouw van die een na die ander. Want wanneer ek in afhankelijkheid teen oor God lewe, wanneer ek sagmoedig is, wanneer ek honger en doos na gerechtigheid, wanneer ek baramhartig is, bid ek hier die gebed, Heere, skep vir my een rein hart, die Engelse liekie wat sê, open the eyes of my heart, Lord, that I may see you. suiver van haar onverdeelde gehoorzaamheid aan God alleen. Dan gebeur daar iets in my. Hierdie, hierdie makarios, hierdie, hierdie sien van die Heere, is nie iets wat ek kan, kan iwers gaan kry, ek kan iets doen en dan kry ek dit nie. Dit is een byproduct, wanneer ek so lewe, dan ontvang ek dit uit die hand van die Heere ervaar ek sy sien, gaan my oor oop, en begin ek sy wereld sien. Vredemakers, ons is vredemakers, omdat hy, vir ons die voorbeeld kom stel het. Vrede vir ons, tussen God en ons kom bewerkstellig het. Daarom maak ek vrede. Die wat vervolg word terwille van gerechtigheid. Iemand skryf, dat wanneer ek so in die wil van die Heere lewe, gaan daar teenkanting wees van die wereld af. Want die wat weerstand bied teen hierdie stem in Godse lewe, in, in hulle van, stem van God in hulle lewe, die wat weerstand bied daar teen, raak ongemakkelijk. Elke keer wanneer hulle sien hoe Godse koninkryk kom, maar hulle leef nog nie so nie, raak hulle ongemakkelijk daar oor, en dan bied hulle weerstand, dan moet hulle op, op die wereldse manier, iets doen om beter te voel. 
En wat sê Jezus vir sy disciples? Die hemel juig. En weet dat jy in goeie geselskap is, want my profete en my getuies in die verlede het altyd dit ervaar. Jy is in goeie geselskap, wanneer jy vervolg word, beledig word, terwille van Christus. Ek wat saam, hierdie is nie een ander wet as die tien geboeie nie. Christus het gekom om die wet te vervul. Hy sê in Matthies 5 vers 17, net een paar versies verder, sê hy, moet nie eers daaran dink dat ek gekom het om die wet en die profete af te skaf nie. Ek het gekom, ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Hier is een nieuwe wet, wat nie op kliptafels geskryf is nie, maar op ons harte. Matthies sê, geloof om te geloof, en om een disciple van Jezus te wees, is nie die wendpaal nie. Ek lewe nie net om tot bekering te kom, so dat ek eendag in die hemel kan kom nie. Ek lewe so dat ek, as geseende van die Heere, sy koninkryk kan laat kom. En dit is rugleine, wat binnen die bereik is, van enige iemand. Nie net sekere mense nie. Absoluut enige iemand. Want ons kyk, want Jesus met aandag gee aan mense, dan is dit juist die armes, die siekes, die kreepelis, die have nots. Die wat makkelijk besef hoe afhankelijk hulle van hom is. So realiseer sy koninkryk in my en om my. Amen. Paar oomlikke geleentheid vir stil gebed. Heere, ons wil bid, dat u hier die eienskappe onuitwisbaar op ons harte sal skryf. Dankie Heere, dat u Jesus gekom het en u self kom offer het vir ons, so dat hier die moendlik kan wees vir ons. So dat elkeen van ons daarin kan slaag om so te lewe en dat u koninkryk kan kom. Dankie Heere, ons sal met ons hele weese daarna strewe om so te lewe tot u eer. Amen.